እንኳን ወደ ኤኬቲው በሰላም መጣችሁ ስሜ ዶክተር ኢልማ ይባላል በዚህ ቪዲዮ ላይ ተከታታይ የሆነ የህክምና ትምህርት ሰጣችኋለሁ በአብዛኛው በቤታችን ውስጥ የሚከሰቱ ችግሮችን ለመቅረፍ እና ወደ ሀኪም ቤት ሄደን ከፍተኛ ወጪ ከመውጣታችን በፊት እንዴት በሽታዎችን በቀላሉ በቤታችን ውስጥ ሆነን እንከላከላለን የሚለውን እናያለን በዚህ ቪዲዮ በኤኬቲው ማለት ነው በተከታታይ ለረጅም ጊዜ የህክምና ምክሮችን እንሰጣለን ዛሬ ይጀላችሁ የቀረብኩት የኩላሊ ጠጠር ማለት ምን ማለት ነው እንዴት ይከሰታል እንዴትስ በቀላሉ መከላከል ይቻላል የሚለውን ይሆናል የኩላሊ ጠጠር ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው እንጀምራለን የኩላሊ ጠጠር ማለት መጠናቸው እጅግ በጣም ትንንሽ ከሆኑ የጨው ወይም የሚኒራል ይዘት ያላቸው በኩላሊቱ ውስጥ የሚፈጠሩ ከዛም አልፈው በኩላሊ ቱቦዎች ውስጥ በሽንት ቧንቧዎች ውስጥ ተፈጥረው የሽንት ቧንቧን በመዝጋት ለኩላሊት ህመም የሚዳርጉ ትንንሽ የሆኑ የጨው ወይም የሚነራል ይዘት ያላቸው ጠጣር ነገሮች ናቸው የኩላሊት ጠጣር መንሲዎቹ ምንድናቸው የሚለውን ስናይ አንደኛው የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ነው የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን በተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ወይንም በአይን የማይታዩ ተዋሰያን ምክንያት የሚመጣ ነው ከነዚህ ውስጥ አንዱ ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል ቫይረስ ሊሆን ይችላል ፓራሳይት ሊሆን ይችላል እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በውስጠኛው የሽንት ቧንቧ ውስጥ በመቀመጥ የሽንት ግድግዳዎችን በማላላጥና እንዲያብጥ በማድረግ የሽንት ቱቦዎችን በመድፈን እና የሽንት ጠጠሮቹ እንዲከሰቱና እንዲፈጠሩ ያደርጋሉ ሁለተኛው የውሃ እጥረት ነው የውሃ ጥረት ሲባል በቀን የምንወስደው ከተፈቀደው በታች ሲሆን አንደኛ ለድርቀት ይዳርገናል ሁለተኛ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙ ኬሚካሎች እርስ በርሳቸው ውሃ በሚጠፋበት ጊዜ ቶክሲክ ኬሚካሎችን በመፍጠር ለኩላሊ ጠጠር ይዳርጉናል ማለት ነው ሶስተኛው የዘር ሀረግ ነው የዘር ሀረግ ሲባል በእናት ወይም በአባት ወይም ከዛም በፊት ባሉ የአያት ዘርያዎች ሊሆን ይችላል እነዚህ ቤተሰቦች ካሁን በፊት በሽንት ጠጠር ወይም በኩላሊ ጠጠር የተያዙ ከሆኑ ወደ ልጅ የመዛወርና የማለፍ ዲግሪው በጣም ከፍተኛ ነው ሌላው አንዳንድ ከምግብ ጋር መጠናቸው በብዛት የተወሰዱ ኬሚካሎች ያስፈልጋሉ ነገር ግን ከምግብ ጋር ሆነው መጠናቸው በብዛት የሚወሰድ ከሆነ ሌላ ቶክሲክ ማቴሪያል ስለሚፈጠር ለምሳሌ ካልሲየም የሚባለው ንጥረ ነገር ለአጥንት መጠንከር የሚረዳ ነው ነገር ግን ከመጠን በበዛ ሁኔታ ሲወሰድ ደግሞ ኦክሳሊት ከሚባለው ንጥረ ነገር ጋር አንድ ላይ በመሆን ካልሲየም ኦክሳሊት የሚባል ንጥረ ነገር ኮምፓውንድ ይፈጥራሉ ይህ ንጥረ ነገር በሽንት ቧንቧ ውስጥ ጠጣር በመሆን የሽንት ቱቦዎችን በመድፈን ለሽንት ለኩላሊ ጠጠር ይዳርጋል ማለት ነው ሌላው ነገር የኩላሊ ጠጠር ምልክቶቹ ምንድናቸው አንድ ሰው በኩላሊ ጠጠር ሲያዝ የሚያሳየው ምልክት ምን ምንድነው እና እነዚህ ምልክት ካየ በኋላ የሚወስዳቸውን እርምጃዎችም በቅደም ተከተል እናያለን አንደኛው ደም የቀላቀለ ሽንት አንድ ሰው ሽንት በሚሸናበት ጊዜ ከደም ጋር የተቀላቀለ ከሆነ በአብዛኛው የኩላሊ ጠጠር ታጣቂ ነው ብሎ መገመት ይቻላል ሁለተኛው ሆድና በሽሽት አካባቢ የህመም ስሜት ሲኖር እንደዚሁ የኩላሊ ጠጠር ነው ተብሎ ይገመታል ሶስተኛው ምልክት ደግሞ ትኩሳትና ማንቀጥቀጥ ነው እነዚህ ምልክቶች በአብዛኛው ተያያጅነታቸው ቀድም ካልኳችሁ ከኢንፌክሽን ጋር የተያዘ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው በኢንፌክሽን በባክቴሪያል ኢንፌክሽን ከተያዘ በኋላ ትኩሳትና ማንቀጥቀጥ በከፍተኛ ሁኔታ ይታይበታል 
ስለዚህ ትኩሳትና ማንቀጥቀጥም አንዱ የኩላሊ ተጠር ምልክት ሆኖ ይገኛል ማለት ነው እነዚህን ሶስት የተቀስኳቸው ነገሮች አንድ ሰው ከታየበት የኩላሊ ተጠር እንዳለበት መገመት ይቻላል ማለት ነው የኩላሊ ተጠር በአብዛኛው የሚያጠቃው ማን ነው የትኛው የህብረተሰብ ክፍል ነው የሚያጠቃው ከዚህም በተጨማሪ በጾታስ ደረጃ ከወንዶችና ከሴቶች በማን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ይታያል የሚለውን ስናይ ይህ በሽታ በፍጥነት እያደገ ያለው በUSA ሲሆን ይህም ከክብደት መብዛትና ከአመጋገብ አቋያ ሊታይ የሚችል ነው ከ3.8% እስከ 5.2% ይደርሳል በአሜሪካ ሰዎች ላይ ሌላው በጾታን በተመለከተ ስናይ ደግሞ በብዛት የሚከሰተው ወንዶች ላይ ሲሆን እድሚያቸው አብዛኛውን ጊዜ ገፋ ያሉ ሰዎች ላይ ማለትም ከ40 እስከ 70 እድሜ ያላቸው ላይ ይከሰታል ይህ የሚከሰተው ለምን ነው ሲባል በእርጅና ጊዜ እጢዎች ያድጋሉ የሚያድገው እጢ ፕሮስቴት ግላንድ የሚባል ግላንድ አለ ያ ፕሮስቴት እጢን እንዲያድጋ ያደርጋል ይህ እጢ ደግሞ በሽንት ባምባ አካባቢ የሚገኝ ሲሆን የሽንት ባምባዎችን እንዲደፈኑ የሚያደርግ ነው እና በሽማግሌዎች ላይ በአብዛኛው ጊዜ የኩላሊ ጠጠር ተብሎ የሽንት አወጋገድ ሲስተማቸው እስከመዘጋት ድረስ ይደርሳል በሴቶች ላይ ደግሞ سنመለከት አብዛኛው ጊዜ ከ50 አመት በላይ የሚያጠቃቸው ሴቶችን ነው ተብሎ ይገመታል ሌላው ሶስተኛው የሚያጠቃው የህብረተሰብ ክፍል እንቅስቀሴ የማያደርጉና ትልቅ ክብደት ያላቸውን ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ በቢሮ ውስጥ የሚወሉና ረጅሙን ጊዜያቸውን በመቀመጥ የሚያሳልፉ ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ ለኩላሊ ጠጠር የተጋለጡ ናቸው ትልልቅ ክብደት ያላቸው እንደዛው ቀድም ካልኳቹ ከአሜሪካ ሰዎች ጋር የሚገናኝ ነው ማለት ነው የኩላሊ ጠጠርን በቤት ውስጥ እንዴት በቀላሉ ማዳን ይቻላል አንድ ሰው የኩላሊ ጠጠር እንደሆነ ከተረዳ ቀድም በነገርኳቹ ምልክቶች የኩላሊ ጠጠር ተጠቂ ነኝ ብሎ ካሰበ በቤት ውስጥ ህክምና ሀኪም ቤት ከመدرسው በፊት በቀላሉ እንዴት ማስወገድ እንደሚችል እና ያለን አንደኛው በየቀኑ ቢያንስ 3 ሊትር ውሃ መጠጣት አስፈላጊ ነው ይህ ውሃ የኩላሊ ጠጠርን እንዲማማ ያደርጋል ከዚህም በተጨማሪ ድርቀትን በመከላከል የኩላሊ ጠጠሮችን በማማማት ከሽንት ጋር አብረው እንዲወገዱ ያደርጋል ሌላው ነገር በተፈጥሮ ውሃ ሊሆኑ ፍራፍሬዎችን መመገብ ይሄም የውሃ መጠንም በሰውነታችን ውስጥ እንዲጨምር ያደርጋል ለምሳሌ ሀባብና ወይን የውሃ መጠናቸው ከፍተኛ ስለሆነ እንደነዚህ አይነት ፍራፍሬዎችን መጠቀም ከኩላሊ ጠጠር ነፃ ያደርጋል ሌላውና ሶስተኛው አስፓራገስ የሚባል የቅጠል አይነት ነው ብዙ ቅርንጫፎች ያሉት ተክል ነው ይህ አስፓራገስ አስፓራጋይን የሚባል ኬሚካል አለው በውስጡ ይህ ኬሚካል የሽንት የኩላሊ ጠጠሮችን በማማማት የሚታወቅ ነው ጠጠሮቹን አማምቶ አማምቶ ከሽንት ጋር በቀላሉ እንዲወገዱ ያደርጋል እንደገና በተጨማሪ ደግሞ የሽንት አወጋገድን ይጨምራል ቮሉሙን ስለሚጨምር በቀላሉ የኩላሊ ጠጠሮች ከሽንት ጋር እንዲወገዱ ያደርጋል አራተኛ አንድ የሻይ ማንኪያ የፖም ጭማቂ ወይንም ኮምጣጤ በአንድ ብርጭቆ ውስጥ በጥብጦ ከምግብ በፊት መጠጣት ይሄም እንደዚሁ የኩላሊ ጠጠርን እንዲማማ ያደርጋል የሚጠጣው ደግሞ ከምግብ በፊት ነው ምንም አይነት ምግብ ከመውሰዳችን በፊት ጭማቂውን እንዳለ እንጠጣለን ከዛም ቀጥሎ የኩላሊ ጠጠር ጠጠሩን በሽንት መልክ እንዲወገድ ያደርጋል ሌላው ተልባን ለ15 ደቂቃ አፍልቶ ከማር ጋር በቀን ከ3 እስከ 5 ጊዜ መጠጣት ይሄ አዘገጃጀቱ 
ሁለት የሾርባ ማንኪያ ተልባ በሁለት ብርጭቆ የፈላው ሃውስት ማለትም ለ15 ደቂቃ አብሮ ይፈላል ከዛ ቀጥሎ የተልባ ፍሬውን ለማስቀረት በሻይ ማጥለያ ላይ ማጥለል ከዛን ቀጥሎ የተጠለለው የተልባ ጭማቂ ውስጥ የስኒ ግማሽ የሚሆን የሎሚ ጭማቂና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ማር በመጨመር አንድ ላይ በማማሰልና በመደባለቅ ከ3 እስከ 5 ጊዜ በአንድ ቀን መጠጣት ለኩላሊ ተጠር ተፈውስ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል የሎሚ ጭማቂ ብቻውን ጧጧት መጠጣትም እንደዚሁ የኩላሊ ተጠርን በቀላሉ እንዲሟማና ከሽንት ጋር አብሮ እንዲወጣ የሚያደርግ መፍቴ ነው የመጨረሻው ጨው የበዛበትና ፕሮቲን ያለው ምግብ አለመመገብ ምክንያቱም ቀድም የጨውና የሚነራል ይዘት ያላቸው ናቸው የኩላሊት ጣጣሮች ብለናል ስለዚህ ጨው የበዛበት ምግብ መመገብም ይሄንኑ በሽታ እንዲከ እንዲከሰስ ስለሚያደርግ እነዚህን ጨው የበዛባቸው ምግቦችና ፕሮቲን ያላቸው ምግቦች መቀነስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ እነዚህ ስካውን የጠቀስኳቸው በቤት ውስጥ መፍቴ ታብሎ የተወሰዱ ናቸው ነገር ግን ከዚህ ካለፈና በሽታው ከዚህ ጠንከር ያለ ከሆነ የግድ ወደ ሀኪም ቤት መሄድ ያስፈልጋል በሀኪም ቤት የሚደረግ ህክምና ደግሞ በየተለያዩ መሳሪያዎች አሉ ከዛም ካለፈና በሽታው ከባድ ከሆነ ወደ ቀዶ ጥገና ይከዳል የመጀመሪያው የመሳሪያ አይነት ሊቶ ትራይፒሲ የሚባለው ሜትድ ነው ይሄኛው እንትኑ ሜትዱ ነው እንዴት እንደ የኩላሊ ጣጣርን አማምቶ ከሽንት ጋር እንዴት እንደሚያስወግድ ሂደቱ ነው ሊቶ ትራይፒሲ የሚባለው ሼኩዌቭ ወይንም ይሄ መሳሪያው ላይ በመቆም የማንቀጥቀጥ ስሜት ሲሰማን በመንንቀጠቀጥበት ጊዜ የኩላሊ ጣጣሮቹ የመፈራረስ ሂደት ያሳያሉና ሼክዌቭ በመጠቀም የኩላሊ ጣጣሮቹ ወደ ትንንሽ መጠን ወዳላቸው ቅንጣጤዎች ተቀይረው በቀላሉ በሽንት እንዲወጡ የሚያደርግ መሳሪያ ነው መሳሪያው ሊቶ ትራይፒተር ይባላል ይሄ በሀኪም ቤት የሚገኝ እና ትሪትመንቱም በሀኪም ቤት የሚደረግ ነው ሌላው ቀዶ ጥገና ነው የኩላሊ ቀዶ ጥገና ኔፍሮ ሊቶቶሚ ይባላል ኔፍሮ ማለት ኩላሊት ማለት ነው ሊቶ ማለት ድንጋይ ነው ቶሚ የሚለው ደግሞ መቅደት ስለሆነ ከሶስት ቃላት የተመሰረተ ነው ስለዚህ የኩላሊትን በመቅደድ በኩላሊት ውስጥ የሚገኘውን ጠጠር ወይንም ድንጋያማ ነገር አውጥቶ ማስወገድና እንደገና መልሶ በመስፋት የሚደረግ የቀዶ ጥገና አይነት ነው ሌላው የዩሪትሮስኮፕ የሚባል መሳሪያ አለ ይህ መሳሪያ ደግሞ በሽንት ቀዳዳ በኩል በማስገባት የሽንት ቱቦ እንዲሰፋ አድርጎ ያንን ጠጠሮቹን በውስጡ የነበሩ ጠጠሮችን እንዲወገዱ ማድረግ ነው ይሄም አንዱ የመሳሪያ አይነት ነው ማለት ነው ለዛሬ ጀላቹ የቀረብኩት በኤኬ ዩቲዩብ የህክምና ትሪትመንት ይሄንን ይመስላል ይሄንን ኢንፎርሜሽን ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንድትታሰራጩ እንታይቃለን እናመሰግናለን